പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഐ ഐ ടിയിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കേട്ടാൽ നമുക്കും അത്ഭുതമാവും ഐ ഐ ടിയിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് സയൻസ് വിഷയങ്ങളും ടെക്നോളജി വിഷയങ്ങളും ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സാധാരണ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ ഒഴിവാക്കി കളയാനുള്ളതല്ല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കരിയർ സംബന്ധമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവസാനം വരെ കാണണം ദിസ് ഈസ് നബീൽ മുഹമ്മദ് അയാർ ആൻഡ് യുവർ ഓൺ ഇൻക്യുബേഷൻസ് കരിയറിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും ചെയ്യും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നത് കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അക്കാദമിക വർഷത്തേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ എൻട്രൻസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീസ് ഘടന അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫീൽഡിലുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റഡീസ് രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആകെ നാൽപ്പത്തി ആറ് സീറ്റുകളാണ് ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകളുമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം ഒരു കോമൺ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് വർഷം അവരുടെ മേഖലയിൽ സ്ട്രീമിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അവഗാഹമുള്ള പഠനവുമാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രീമിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മറ്റേ സ്ട്രീമിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആൻഡ് സെൻട്രൻസ് എക്സാമിലൂടെ ഒരു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ അവഗാഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ വളർത്തിയെടുക്കുക രണ്ട് മേഖലയിലും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ കോഴ്സ് കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണയായി പ്ലസ് ടു ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഈ വർഷം അവസാന വർഷത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് മുതലാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പോർട്ടൽ തുറക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ രണ്ട് സെൻറ്ററുകളുണ്ട് ഒന്ന് കൊച്ചിയും മറ്റൊന്ന് തിരുവനന്തപുരമാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് സി എസ് ടി അതുപോലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസായി കൊടുക്കേണ്ടത് നിലവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയുമായി വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾക്കുള്ളത് അഞ്ച് വർഷം തുടർച്ചയായി ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ അവഗാഹമുള്ള പഠനം നടത്തുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാഷാ പഠനത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളായി തീരുക അതുപോലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ അവഗാഹമുള്ള ആളായി തീരുക എന്നതൊക്കെയാണ് ഈ കോഴ്സ് കഴിയുന്നതുകൂടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ലഭിക്കുക സിവിൽ സർവീസ് മോഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല ഈ ഭാഷാ മേഖലയിൽ മികച്ചു നിൽക്കണം എന്ന എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത എൻ ജി ഒകളിൽ റിസർച്ച് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ അവഗാഹമുള്ള
അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അപേക്ഷിക്കാവുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം